بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفائزين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم سرهم الله بشواصي قلعي بشواصي لقلعي الله سبحانه وتعالى أبن دي بيتي بي لكو قلعي أكشرا بدي أنسوري جي Mannya dayu dayum, senyap tin dayum, vitu virce yu dayum, paraspada sahagarana tin dayum, sambushta maya jiwidam kairce vech. Allahu ina purutta padikyan, nebidanggalu da margam swigedic jiwic merikyan. Allahu namo kum, namo do doa kum do wasiyat cehida berkum, namo da priya pata bentu mitra digal kum, sahaya trigal kum. Taufiq nalgi ane kira hikmah rawat ay. Orde dinam orde nanma yude mupati aaramat episode ana inna ta samsaaran. Inna nam parayunna bishayam sathi bishwaasi yude sel gunangal enna dene kore chana. Allah winde sisti samuhatil ulkrista sisti yana manusia. आ मनुष्य दिल एक्टिव मुस्लिम मार का पट्टा बने अल्लाह विन्दे त्रुटि कादागदा मार कुन्ना बने अल्लाह विने वरी पट्ट जीवित विश्वासी समूह मागुन्ना बने आनु यंनु लद नमो कल्लावर कुमारी विश्वासी विश्वासी यंनु बारायम बोल अल्लाह विने कुण्डे विश्वासी क्यों ना द मोदल Iman ini ada arah kaya yang gal kerjanya mai kontra nada koga. Anjuran itu nama skala mada kah mula ada thana karma gal ay susu madai orang ay kerjanya de orang nurwahi koga. Ido kya nurwahi kena do dokpom. Allahu ini de perutatil sorga pravesanam neeri edukkana mengil. Vishwasi awen de wkti jiwidatil. Aban ulkolun na samuha tin de jiwidatil. Atunna da maya cila sobhava visheshanangal, guna ganangal aben de jiwidatil warthi kedarunda dundu, sushma da yoda kondan ada kerenda dundu. Asal gunangal illa ade. Allah will wish us sick yoga, Nabi Dangal will wish us sick yoga, Paradoga Tekunde wish us sick yoga, wish us sick yoga, wish us sick yoga, 
കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്യുക പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സ് ഈ സൽഗുണങ്ങൾ തീരെ തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ ഈമാൻ കാര്യം കൊണ്ടോ ഇസ്ലാം കാര്യം കൊണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം അത്ര മഹനീയമായ അത്ര മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ട സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെയാണ് ഒരു വിശ്വാസി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയും നബിതങ്ങളുടെ തിരുവചനത്തിലൂടെയും ശരിയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ നമ്മുടെ സംസാരമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുക ആരെയും ഭിന്നിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പരസ്പരം ഒരുമിപ്പിക്കാൻ രജ്ഞിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക അതേപോലെ അനാവശ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക ആവശ്യങ്ങളിൽ എന്നല്ല അത്യാവശ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഇടപെടുക ഇതൊക്കെ സാമൂഹ്യമായ മര്യാദകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സൽഗുണ സമ്പന്നനായി അവൻ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അത് പറയാനും കേൾക്കാനും ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും അത് ജീവിതത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയാക്കാനും പടച്ച തമ്പുരാൻ തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ മഹാനായ റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലാമ പറയുകയാണ് അൽ മുഖ്മിനു പറയുകയാണ് വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇണങ്ങാൻ പറ്റുന്നവനും ഇണങ്ങുന്നവനും ഇണങ്ങാൻ പറ്റുന്നവനുമായിരിക്കും ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരോട് ഇണങ്ങാതെയും ഇണങ്ങാൻ കൊള്ളാതെയും കഴിയുന്നവനിൽ യാതൊരു നന്മയുമില്ല മഹാനായ റസൂൽഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലം ചില കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചങ്ങാതിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ചില പൗരപ്രമുഖരെ അല്ലെങ്കിൽ ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ചില കച്ചവടക്കാരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചിലരെ ചിലരെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകും ഓ അവനുണ്ടല്ലോ അവൻ നല്ല സൗമ്യനാണ് അവൻ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയപരമായി ആ പാർട്ടിയിലുള്ളവനാണെങ്കിലും അവൻ നല്ല സൗമ്യനാണ് കാര്യങ്ങൾ അവനോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ് അവനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് പരിഗണിക്കുന്നവനാണ് അവനോട് ഇണങ്ങാൻ കൊള്ളാവുന്നവനാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെങ്കിൽ അവന് നൽകുന്ന ആ വിശേഷണങ്ങൾ വലിയൊരു മഹത്വമാണ് ഒരു അംഗീകാരമാണ് മറ്റുള്ള വിശ്വാസികൾ നൽകുന്ന ഈ വിശേഷണങ്ങൾ അവനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വിശേഷണങ്ങൾ അവന് ജനസമക്ഷത്തിങ്കൽ ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് ആ അംഗീകാരത്തിൽ എപ്പോഴും വിശ്വാസി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും ഉപദേശം കൊണ്ട് കൽപ്പന കൊണ്ട് നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ഉദാഹരണം ഒരു പലചരക്ക് കട നടത്തുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കടയിലേക്ക് ആവശ്യക്കാർ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് കയറുമ്പോൾ സംഗതി കടയിൽ വില കുറവാണെങ്കിലും ഗുണമേന്മയുള്ള സാധനം കിട്ടുമെങ്കിലും കച്ചവടക്കാരനായ മുതലാളി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കച്ചവടത്തിന്റെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന പ്രധാനിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ മറ്റുള്ളവരോട് ഇണങ്ങുന്നവനും ഇണങ്ങാൻ പറ്റുന്നവനുമായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മഹല്ലിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഇമാമ് സംഗതി നല്ല പ്രഭാഷകനായിരിക്കാം കാണാൻ നല്ല അഴകുള്ള സുന്ദരനും സുമുഖനുമായിരിക്കാം വേഷം കൊണ്ടും രൂപഭാവം കൊണ്ടും ആരും മതിപ്പ് പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്കാരുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരടുപ്പവും ഇല്ല നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്കാരനാണ് ദുർവാശിക്കാരനാണ് അടുക്കാൻ പറ്റൂല ദേശ്യക്കാരനാണ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ചിലരെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എത്ര വലിയ പ്രഭാഷകനായിട്ടും എത്ര വലിയ സൗന്ദര്യവാനായിട്ടും എത്ര വലിയ കൃത്യമായ വേഷം ധരിക്കുന്നവനായിട്ടും എത്ര വലിയ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ളവനായിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമാം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പലതും പറയേണ്ടതുണ്ടാകും പല ആവശ്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടവരുണ്ടാകും അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളോട് ഇണങ്ങാതെയും ഇണങ്ങാൻ കൊള്ളാതെയും 
ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു നന്മയുമില്ല നബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്നു ഇണങ്ങാതെയും ഇണങ്ങാൻ കൊള്ളാതെയും കഴിയുന്നവനിൽ യാതൊരു നന്മയുമില്ല അതേപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നേതാവായിരിക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കുറെ മക്കളിൽ ഒരുവൻ ബാക്കി എല്ലാവരും നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ് നല്ല സ്നേഹത്തിലാണ് സഹകരണത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നതോ ഒരു മുഷിട സ്വഭാവമാണ് ഒരു പരുക്കൻ ഹൃദയക്കാരനാണ് കഠിന സ്വഭാവിയാണ് അതൊരു വിശ്വാസിക്ക് യോജിച്ച വിശേഷണമല്ല നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്കുകളുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്കുകൾ കഠിന ഹൃദയരും പരുക്കൻ സ്വഭാവക്കാരുമാണ് നരകവും തീയും ശിക്ഷയും ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശേഷണങ്ങളാണ് കഠിന ഹൃദയനായി മാറുക എന്നുള്ളത് പരുക്കൻ സ്വഭാവമുള്ളവനായി ആവിത്തീരുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസി ഒരിക്കലും അത്തരക്കാരനാവാൻ പാടില്ല അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമസ്കാരാദി കർമ്മങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതേപോലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവൻ അവന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ ഇണങ്ങുന്നവനും ഇണങ്ങാൻ കൊള്ളുന്നവനുമായിരിക്കണം അതേപോലെ ദമ്പതികൾ ഒരു ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ഭാര്യ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഓ എന്റെ ഭർത്താവോ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ശിലാഹൃദയനാണ് പാറ പോലെ ഉറച്ച മനസ്സുള്ള ആളാണെന്നൊരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആ ഭർത്താവ് പിന്നെ എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടും എത്ര വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് അമൽ ചെയ്തിട്ടും എത്ര ധർമ്മിഷ്ടനായിട്ടും കാര്യമില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു വല്ലാത്ത നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്കാരനും പരുക്കൻ സ്വഭാവക്കാരനും കഠിന ഹൃദയനുമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ ജനങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുകയില്ല മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയോട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഓ നബിയെ നിങ്ങൾ പരുക്കൻ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നുവെങ്കിൽ കഠിന ഹൃദയനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആർക്കും ഇണങ്ങാനും ഇണങ്ങാൻ കൊള്ളാത്ത ഇണങ്ങാൻ പറ്റുന്നവനും അല്ലാതെ കഠിന ഹൃദയനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നിന്നും ഓടി അകലുമായിരുന്നു നബിയെ നബി മുഹമ്മദ് മുസഫ സലാഹു അലഹി വസ്ലം നബിതങ്ങൾക്ക് ആ സ്വഭാവമില്ല കാഠിന്യത്തിന്റെ ഹൃദയമില്ല പരുക്കൻ സ്വഭാവമില്ല ആരോടും നബിതങ്ങൾ ഇണങ്ങും കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ കുട്ടിയുടെ പൊക്കത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചന്തി ത തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച് അവന്റെ മുഖാമുഖം നോക്കി അവരോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു മറ്റു ചില സന്ദർഭത്തിൽ ഒരല്പം കൂടി പൊക്കം കൂടിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ നബിതങ്ങളുടെ മുഖം മുഖത്തോട് ചേർന്ന് വരാൻ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുമായിരുന്നു മഹാനായ നബിതങ്ങളുടെ വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളെ ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സോടുകൂടി സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുക യുവാക്കളോട് യുവാക്കളുടെ മാനസികാവസ്ഥ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇടപെടാൻ പര്യാപ്തമാക്കി തീർക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും മാന്യമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് മാന്യമായി തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുക ഇതൊക്കെ മഹിതമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളാണ് അത് ആർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസിയുടെ സൽഗുണങ്ങളിൽ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറയുകയാണ് നബിതങ്ങൾ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ കുറിച്ച് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുമാ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അബൂ ദറുൽ ഗിഫാരി അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അബൂ ദറേ ഈമാനിന്റെ ഏത് പിടിവള്ളിയാണ് ബലവത്തായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ 
കയറ് ഒരു പിടിപള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് പാശമാണ് ഏത് കയറാണ് ഏത് പിടിപള്ളിയാണ് ബലവത്തായത് എന്ന് അബൂദറുൽ ഗിഫാരി റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അബൂദറുൽ ഗിഫാരി റലി അള്ളാഹു അൻഹു നബിതങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു വറസൂലുഹുഹു അള്ളാഹുവും റസൂലുമല്ലേ അറിയുക സഹാബാക്കളുടെ ഒരു പ്രകൃതിയാണത് നബിതങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അത് സഹാബത്തുകൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അവർ തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവും റസൂലുമല്ലേ അറിയുന്നത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാ നബിയെ കാരണം മുമ്പൊരിക്കൽ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്പം കൂടി കൂടുതൽ അറിവ് ആ ഒരു മറുപടിയിലൂടെ തിരിച്ചു നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സഹാബി പറഞ്ഞു അബോ ദർ ഗിഫാരി റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും അല്ലേ അറിയുകയുള്ളൂ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാ നബിയെ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنى نبي دنغ لورود برنو الموالات في الله وشواسي اون مطل لورود الموالات في الله الله وند مارغت الانيونيم سهغريكم نبنا ايدكنم ان الله وند مارغت الانغوتم انغوتم سهغريكوغا ينو اللد ايمان اند بلوات آي اولي پیدي بلنيان ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മാൻ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചു ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിച്ചു അതുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം സ്വർഗം നേടുമെന്ന ആ ആ ഒരു ചിന്ത തൽക്കാലം മാറ്റി വെച്ചേക്കുക അതിനോടൊപ്പം സൽ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ആ വിശേഷണങ്ങളും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാക്കി തീർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനെ കുറിച്ച് അവന്റെ പടച്ചവന് തൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം മഹാനായ ഹബീബുല്ലാഹി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ചോദിച്ചത് ഈമാനിന്റെ ബലവത്തായ കയറ് ബലവത്തായ പിടിപള്ളി അതിന്റെ പാഷം ഏതാണ് അബൂ അബൂദറ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കേട്ടിരുന്ന അബൂ ദറുൽ ഗിഫാരിയോട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല സഹകരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പിടിവള്ളിയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക സ്നേഹിക്കുക ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹവും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളും പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പടച്ചവൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് അത്യുന്നതമായ പ്രതിഫലം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ മക്കൾ അള്ളാഹു എന്നെ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അമാനത്ത് മുതലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ആ വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വഴിത്താര അവരുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു കൊടുക്കണം പാരത്രിക വിജ്ഞാനം അവർക്ക് ആവശ്യമായത് ആവോളം നുകർന്നു കൊടുക്കണം അതിന്റെ മേഖലകളുമായിട്ട് കൊച്ചു പ്രായത്തിലെ അവരെ ബന്ധപ്പെടുത്തണം അതല്ലാതെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അവരെ വലിയ എഞ്ചിനീയറാക്കണം ഡോക്ടറാക്കണം അഡ്വക്കറ്റ് ആക്കണം വമ്പിച്ച ബിസിനസ്സുകാരനാക്കണം ഭൗതിക പ്രേമിയാക്കണം എന്ന് മോഹിക്കുമ്പോൾ അതല്ലാതെ ഇവൻ വളരെ പണക്കാരനായി വളർന്നു വന്ന മാതാപിതാക്കളായ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കണം എന്ന ചിന്ത കൊച്ചു കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമകന്നു പോകും നബിതങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകും വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നത് ഇബിലീസിന്റെ വഴിത്താരയിലേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം 
മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെയാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെയാണെങ്കിലും സഹോദരി സഹോദരന്മാര് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായിരിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ചങ്ങാതിമാര് പറയില്ലേ ചങ്ക് ബ്രോ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിമാര് മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ച് സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാറ്റിവെച്ച് ചങ്ക് ബ്രോ എന്ത് പറയുന്നു അതുമാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചങ്ങാതിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം നിസ്കാരമുള്ളവൻ നിസ്കാരമുള്ളവനോട് കൂടണം ദീനുള്ളവൻ ദീനുള്ളവനോ ഉള്ളവനോട് കൂടണം ദീനില്ലാത്തവനോട് കൂടുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ദീനില്ലായ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ ദീനുണ്ടായ്മ ദീനില്ലാത്തവന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച് ദീനി ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൂട്ടായിരിക്കണം സ്നേഹമായിരിക്കണം അതാണ് ഇനി മൂന്നാമത് നിബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും മാനസികമായി അകലുന്നുവെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും പിണങ്ങേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ അതല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള പിണക്കമായിരിക്കണം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് ഈമാനിന്റെ ബലവത്തായ പിടിപള്ളി എന്ന് അബൂദർ ഗിഫാരിയോട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള കോപം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള കോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സദസ് നടക്കുന്നു നമ്മളെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു നമ്മൾ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥിയായി കടന്നു ചെന്നു അവിടെ ഒരു ഹറാമ് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഹറാമിനോട് സഹകരിച്ച് അവനോട് കൂട്ടുകൂടലല്ല ഈ മാൻ അവനോട് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ച് ഈ ഹറാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവനോട് പറയണം അവൻ അനുസരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉപദേശിക്കണം അവൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ അരക്കെട്ടിൽ പിടിച്ചു നിർത്തണം മേലിൽ ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് മേലിൽ ഇത് ചെയ്യരുത് പിടിച്ചു നിർത്തണം എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടും അവനിൽ അത് നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവൻ അത് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവനെ വെറുക്കണം അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ വെറുക്കണം അവന്റെ പ്രവൃത്തിയോട് വെറുക്കണം അവനെ ഒഴിവാക്കണം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പിണങ്ങണം നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി പിണങ്ങരുത് എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ച് ഏഷണി പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലല്ല പിണങ്ങേണ്ടത് പിണക്കം കാണിക്കണം അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു നമ്മളോട് നേരിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ അഭാവത്തിൽ പറയുന്നു അവരോട് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനസികമായി സഹകരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരോട് എപ്പോഴും അടുത്തു നിൽക്കണം അടുത്തു നിൽക്കണം എന്ന ചിന്ത മാത്രം പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കാനും ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോപിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോപിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായിരിക്കണം കോപിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ശത്രുവല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവിനോടായിരിക്കണം അവൻ ശത്രുത വെക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഖുർആൻ എന്തു പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് അലു ഇമ്രാന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ആയത്തുകളൊന്ന് പഠിക്കണേ വസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള പാപമോചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ധൃതിപ്പെട്ട് മുന്നേറണേ വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരണേ സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ച് എത്തിച്ചേരണേ ആകാശഭൂമികളുടെ വിശാലത എത്ര കണ്ട് വിശാലതയാണോ അതേപോലെ വിശാലമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിച്ച് അടുക്കണേ ആ സ്വർഗം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുത്തീങ്ങൾക്കാണ് തക്കുവയുള്ളവർക്കാണ് ധർമ്മനിഷ്ഠ പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് 
ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഒഴിവാക്കിയും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സ്വീകരിച്ചും പടച്ചവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പടച്ചവൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളിൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തണേ ധൃതിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് എത്തണേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് ശേഷം പറയുന്ന ആയത്ത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തു ആലു ഇമ്രാന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് ആരാണ് ആ മുത്തക്കികൾ മുത്തക്കികൾക്കുള്ള ആ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഗുണഗണങ്ങളിൽ പെട്ട ചില ഗണങ്ങളെ പറയുന്നു രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചിലവഴിക്കുക നമ്മുടെ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ നാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയം പരിമിതമാണ് അപ്പൊ മുത്തക്കീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏത് മുത്തക്കീങ്ങൾ ആ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് ആ സ്വഭാവം രഹസ്യമാണെങ്കിലും പരസ്യമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും കൊടുക്കാൻ പ്രേരണയാകും നല്ല നീയത്തുണ്ടായാൽ മതി പിന്നെ ആരും അറിയരുത് രഹസ്യമായി കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ചിലർ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ഒറ്റ വേണ്ടപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തും അവൻ അവ അവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ഉണ്ട് നമുക്കൊന്നും തരാനില്ല എന്ന രീതിയിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പലതും പലതും കുറ്റപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കണം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ശേഷം പറയുന്നത് സദിക്കിൻ കോപം അടക്കി വെക്കുന്നവൻ ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇവിടെ രണ്ട് വിഷയമുണ്ട് മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം തയ്യാറ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ മുത്തക്കീങ്ങൾക്കുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ പലതുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ചില വിശേഷണങ്ങളാണ് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ദാനം ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മുത്തക്കീങ്ങ മുത്തക്കീയിന്റെ മഹിതമായ സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വിശ്വാസ സത്യവിശ്വാസിയുടെ സൽ ഗുണങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പ്രധാന ഗുണമേതാണ് എത്ര ദേഷ്യം വന്നാലും ദേഷ്യം അടക്കി വെക്കണം സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവര് ദേഷ്യക്കാരാകാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര് പെട്ടെന്ന് കോപിക്കുന്നവരാവാൻ പാടില്ല അയൽവക്കവുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നവര് നിസ്സാരമായ വിഷയത്തിൽ അയൽവാസികളോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ദേഷ്യം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നവനാവാൻ പാടില്ല കോപം അടക്കി വെക്കുക കോപം അടക്കി വെക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല മാതാപിതാക്കൾ അന്യായമായി മക്കളോടും ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല ഭർത്താവ് അനവസരത്തിൽ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും അന്യായമായി ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വിശ്വാസിയുടെ മഹിതമായ ഗുണമാണ് കോപം അടക്കി വെക്കുക കോപം വിഴുങ്ങിക്കോ ഹബീബേ നല്ലതാ നെല്ലിക്ക കൈക്കും പിന്നെ മധുരിക്കുന്നതാ മഹാനായ തഴവാസ്താദ് പാടി പഴകിയ കവിത നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ലാഹു മഹാനവറുകളുടെ കബർ വിശാലമാക്കട്ടെ അപ്പൊ കോപം അടക്കി വെക്കണം അങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചാൽ നെല്ലിക്ക കൈക്കും പിന്നെ മധുരിക്കുന്നതാ എത്ര ദേഷ്യപ്പെട്ടാലും മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കില്ല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കടിച്ച മറുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് മധുരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലിക്ക കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കയ്പായിരിക്കും ഒരല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല മധുരം പോലെ തോന്നും അതൊരു ഒരു ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് എന്നിട്ട് ലഭിതങ്ങൾ പറ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സത്യവിശ്വാസിയുടെ സൽഗുണങ്ങളിലെ പ്രധാന ഗുണമാണ് 
നമ്മളെ ആരും എന്തും പറയട്ടെ നമ്മളോട് ആരും എന്തും ചെയ്യട്ടെ നമ്മളുടെ മുഖാമുഖം നോക്കി ചീത്ത പറയട്ടെ നമ്മളോട് ഫിത്തന പറയട്ടെ ഏഷണി പറയട്ടെ പരദൂഷണം പറയട്ടെ നമ്മൾ അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണം മാനുഷിക സ്വഭാവമല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു സദസ്സിൽ നബിതങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു മഹാന്മാരാകുന്ന സ്വഹാപത്തുകൾ കൂടെയുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി കടന്ന് പുറത്തു നിന്ന് കടന്നു വന്നു വന്ന വ്യക്തി എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് മുഷിപ്പ് പറയുന്നു ദേഷ്യപ്പെടുന്നു സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മൗനിയായിരുന്നു വീണ്ടും അദ്ദേഹം അതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു അപ്പോഴും സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മൗനിയായിരുന്നു മൂന്നാമതും ആ ആഗതൻ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനെ കുറിച്ച് മഴയച്ചമായ ഭാഷയിൽ ഉറക്കെ വിവരിച്ചു റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇരിക്കുന്ന സദസ്സാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അതേ വരെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വെച്ച് വിളമ്പുന്നത് ഒരുപാട് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു എടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രതികരിച്ചു ഉടൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ മനസ്സിലായി ഞാൻ ക്ഷമ അവലംബിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പക്ഷേ പെട്ടുപോയല്ലോ മാനുഷിക സ്വഭാവമല്ലേ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്ന മൂന്ന് തവണ ക്ഷമിച്ചു അവസാനമാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു പ്രതികരിച്ചത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു ഉടനെ ഇറങ്ങി നബി തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടി യാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് അവിടൊന്നിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ നബിയെ അവിടൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും മറുപടി പറയില്ലായിരുന്നു നബിയെ ആ ആഗതൻ അത്ര കണ്ട് അക്രമവാസനയോടെ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചത് നബിയെ അവിടുന്ന് മാപ്പാക്കണം നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം സൗമ്യനായി സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനോട് പറഞ്ഞു സുദ്ദീഖെ നിന്നോടുള്ള ദേശ്യത്തിലല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി പോന്നത് ആദ്യം ആ ആഗതൻ നിനക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു നീ മൗനമായിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ജിബിരിയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് നിന്റെ സത്യസന്ധത അള്ളാഹു ജിബിരിയിലൂടെ എന്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു അബൂബക്കറെ രണ്ടാമത് ആ മനുഷ്യൻ അതിനേക്കാൾ ശക്തിയായി ആക്ഷേപിച്ചപ്പോഴും രണ്ടാമതും മലക്ക് ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ സത്യസന്ധനാണ് ആ പറഞ്ഞ ആഗതൻ കളവ് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമതും സർവശക്തിയും എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ച് പരിഹസിച്ച് അലമുറയിട്ടപ്പോൾ മൂന്നാമതും ജിബിരി എന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ് സത്യസന്ധനാണ് കേട്ടോ ആ ആഗതൻ കളവ് പറയുന്നവനാണ് കേട്ടോ നാലാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിലാണല്ലോ അബൂബക്കറെ താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചത് താങ്കൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്ഷമ കൈവിട്ടപ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ച മാറ്റിവെച്ചപ്പോൾ ജിബിരിയിൽ മടങ്ങിപ്പോയി അബൂബക്കറെ ജിബിരിയിൽ മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അവിടെ പിശാജ് ഇബിലീസ് ഇറങ്ങി വന്നു അബൂബക്കറെ പിശാജിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് അബൂബക്കറെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്നേഹമുള്ള വിശ്വാസികളെ വിഷയത്തിന്റെ ബന്ധം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് എന്തും പറയട്ടെ സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങളോട് എന്തും പറയട്ടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കുറ്റമായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് മനസ്സറിയാത്ത കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നായിരിക്കും അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചെയ്തു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നത് നമ്മൾ അടങ്ങിയിരിക്കണേ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ വിവരമില്ലാത്തത് പലതും പറയും അറിവില്ലാത്തവർ പലതും ചെയ്യും പലതും ചെയ്യും പക്വതയുള്ള വിശ്വാസി അറിവുള്ള വിശ്വാസി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസി സത്യവിശ്വാസിയുടെ സൽഗുണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് മോഹിക്കുന്ന വിശ്വാസിയും വിശ്വാസിനിയും അവരാ ഏതുപോലെയാവണം ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ വല്ലാഹു യുഹിബുൽ മുഹ്സിനീൻ 
ആക്ഷേപിക്കുന്നവൻ പരിഹസിക്കുന്നവൻ കുറ്റം പറയുന്നവൻ ഏഷനിയും പരദൂഷണവും ഫിത്തനയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവൻ അവനെതിരെ ശക്തിയോടെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിവില്ലാതിരുന്നിട്ടല്ല പറയാൻ നമ്മുടെ കൈകളിൽ വാക്കുകളുണ്ട് പറയാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് പറയാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ മുമ്പിൽ ആൾക്കാരുമുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ പറയാതിരുന്നാൽ ആ വിശ്വാസിയുടെ സൽഗുണങ്ങളിൽ അവൻ പെടുകയില്ലേ പെടും 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 തീർച്ച അവനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം കരകതമാക്കുന്നവൻ ജനങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ പല സ്വഭാവക്കാരാണല്ലോ വിശ്വാസികൾ പക്വതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ അറിവുള്ളവർ അറിവനുസരിച്ച് ജീവിക്കണ്ടേ അറിവില്ലാത്തവര് വിവരമില്ലാത്തവര് സംസ്കാരമില്ലാത്തവര് നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവര് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവര് നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്തും പറയട്ടെ ഏതും പറയട്ടെ ആരോടും പറയട്ടെ എങ്ങനെയും പറയട്ടെ അവർക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് സ്നേഹം നൽകുന്നതാ യുഹിബു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കും ആർക്ക് അൽ മുഹ്സിനീന അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചു ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസിയുടെ സൽഗുണം സൽഗുണങ്ങൾ എന്ന വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതിൽ മഹത്തരമായ ഗുണമാണ് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ദാനം ചെയ്യുക അതേപോലെ കോപം അടക്കി വെക്കുക ജനങ്ങൾ എന്തും പറയട്ടെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടുക പിണങ്ങി കഴിയുക അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അന്യോന്യം സഹകരിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടാവുക മറ്റുള്ളവരെ തൊട്ട് ഇണങ്ങുകയും ഇണങ്ങാൻ പറ്റുന്നവരുമായി വിശ്വാസി ജീവിക്കണം ഇണങ്ങാതെയും ഇണങ്ങാൻ കൊള്ളാതെയും ജീവിക്കുന്നവൻ എത്ര കണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അവന് നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആയതിനാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടണം സത്യവിശ്വാസിയുടെ സൽഗുണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله قبول أكن الله وطبير تشيرنا الله ചെറുതും വലുതും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീ വിട്ടു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ ഹിതായത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ സത്യവിശ്വാസിയുടെ സൽഗുണങ്ങൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള പക്വതയും പാകതയും നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ മുത്ത് റസൂർഹി സലാഹു അലഹി വസല്ല പോലും ഇബിലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും ആരെന്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സറിയാത്തത് ആരോട് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവെ അവരോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സമീപനം തിരിച്ചു കാഴ്ച വെച്ച് നിന്റെ പൊരുത്തം നേടാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാവസ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്ത് കുവൈറ്റിലായിരുന്നു ഹസനിയ അറബി കോളേജിൽ പണ്ട് പഠിച്ച ഒരു സുഹൃത്താണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ കരീം എന്നാണ് ആ സുഹൃത്തിന്റെ പേര് ലാഹുവെ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവശതയിൽ നിന്ന് ആ രോഗത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണേ അല്ലാ പ്രവാസ ലോകത്ത് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെ തരണം ചെയ്തു പോയവരുണ്ട് ലാഹുവെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ പ്രവാസ ജീവിതം വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നെന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്ന് മോഹിക്കുന്നവര് ദുരാവസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയ മകനാണ് ദുഴ ചെയ്യുന്നത് രക്തബന്ധുക്കളിൽ മാതാപിതാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ആഹ്രം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ സ്വർഗപ്രവേശനം നൽകണേ അല്ലാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും വന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നീ മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് മരണചിന്തയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته